ആരാ ഇത് കുഴിച്ചിടുക ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ആരാ ഞാൻ കുഴിച്ചിടാം എവിടെയാണാവോ കുഴിച്ചിടേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ കുഴിച്ചിട്ടാ പോരെ വളവും ചെയ്യണോ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങടെ ഒരു ദുരാത്മശക്തി അനവധിനാവുമ്പോ തളച്ചേ പറ്റൂ ഓ ആദ്യ വിഘ്നവിധി ഈ കുടം പടിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിൽ കുഴിച്ചിടാ അത്രേ ഉള്ളോ കുഴിച്ചിടാലോ വെറുതെ പോരാ കുടം കൊണ്ടുപോണ ആളെ ആരും കാണരുത് അയാൾ ആരെയും നോക്കരുത് അതേം കണ്ണടച്ചോളാം അത് മാത്രം പോരാ ഇയാളെ ആരോട്ട് കാണാനും പാടില്ല അതിനിപ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയ കണ്ടാ കണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളു വിട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടാ നിനക്കാ ദോഷം ഭ്രാന്ത വരാൻ പോണേ തരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വെക്കാള് വെക്കരുത് എന്നാ ഇതാ ഇനി മന്ത്രം ചൊല്ലോ ഗോപുരം വിഘ്നാങ്കരെ ഗോപുരം വിഘ്നാങ്കരെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൂടി സുബോധത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട് ആരെ കുഴിച്ചിടാൻ തന്നെയാ പോണേ ഇതാണ് ഊട്ടുപുര മാങ്ങ കട്ടിലാറില്ല കണ്ടു എന്നെ ഭവാനി എന്ന നിന്റെ പേര് വിളിച്ച് ത്രിസന്ധിക്ക് കാണാമെന്ന് ഈ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് പറയാത്തക്കവണ്ണം ആർക്കാണ് ഇത്ര പരിചയം സത്യം പറഞ്ഞോളം ഇല്ലെങ്കിൽ തെക്കാ പിടിച്ചോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാട്ട് പോലും ആരോന്നോട്ടല്ലേടാ ഇത് കുടുംബ അടക്കം പ്രാന്താണോ അതും കൊണ്ടില്ല അതും കൊണ്ടില്ല ഇതെന്ത് പോലീസ് എന്നെ കൊടവടിച്ചു മാറ്റിയത് ഒരു പെറ്റി കേസായിട്ട് മാത്രമേ ഭവാനി നിനക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം തന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാ തന്ത്രിക്ക് ഭവാനി അറിയാമോ അറിവുണ്ടായിരിക്കണോ കണ്ടടാ ഞാനും കണ്ടുപോയി പ്രാന്താടിച്ചു മാറ്റാനുള്ളേ തൊണ്ടി കൈ കിട്ടി ഇപ്പൊ നാല് പൂശക്ക് പൂശി തൊണ്ടി ദൂശകുനം വിഘ്നങ്ങൾ എന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടത് വെറുതെ അല്ല തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഇവനെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് കൊടം ഗോപിച്ചെട്ടിപ്പാളയം ഓലക്ക ഇവന് പ്രാന്ത് വന്ന താൻ ഉത്തരം പറയോ നിർത്തുക നിർത്തുക പുറത്തു പോവാ പുറത്തു പോവുക തന്നോടല്ല ഇത് ഇപ്രകാരം ആദ്യത്തെ തന്നെ മുടങ്ങി കടക്കാ പണിക്ക് പുറത്ത് ഇനി എല്ലാം ഉടച്ച് രണ്ടാകും ഉടങ്ങാ ആന്തിരിപ്പാടെ എവിടായിരുന്നു പറങ്ങോട്ടില്ലത്തി ഇന്ന് തിരക്കാ വേഗം പറങ്ങോട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ അത് മുത്തശ്ശന്റെ കാലം തൊട്ട് പറങ്ങോട്ടില്ലത്തുകാരാ പിരാജിത പൂജയ്ക്ക് തന്ത്രികള് ഓ പൂജ മുടങ്ങിയ പിന്നെ ബന്ധങ്ങൾ അറ്റു ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ വിരാജത്തിന്റെ പത്താം നാള് സമൃദ്ധം ഓതാൻ പറങ്ങോട്ടില്ലത്തുകാർ തന്നെ വേണോന്നാ പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടേ ഓ അതുകൊണ്ട് വടക്കേക്കരെ ചെന്ന് തിരക്കാ വേഗം വേദം പഠിച്ച പുതിയ തലമുറക്കാർ ആരാച്ച വരാൻ പറയ ഉടനെ എത്തിക്കാം എന്നാ പൊക്കോളാ വാ താനോടെ നിക്കാം ഓ അയ് തന്നോടല്ല പോക വേഗം ഓ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറ്റോന്ന് തോന്നണില്ല നീ കൊറച്ചുനാൾ ലീവ് എടുത്താലോ എന്ന് നിരീക്ക ഞാൻ അത് പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്ക വേണ്ട പഠിപ്പ് മുടക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ വിമാനത്താവളം വരെ ഒന്ന് പോകാ യശോധരാദേവി വരുന്നുണ്ട് അറിയോ ആരാന്ന് ഇല്ല എന്റെ ഓപ്പോളുടെ ചെറുമോളാ യൂണിസെഫിൽ വലിയ ഓഫീസർ അവള് ബാംഗ്ലൂരിനാ വരണേ 
അവളുടെ കൂടെ ആങ്ങള ശങ്കരന്റെ മകള് ഉണ്ടാവും ഗായട്രി ടാക്സിയിൽ കൂട്ടി വരിക മേടിച്ചപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്റെ പോക്കറ്റ് തന്നെ പോയത് അമ്പത്തെട്ട് രൂപ അറിയോ ഈ പന്താര പൂജ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് നിൽക്കാന ഒരു ഉറപ്പിന് വന്നടാ അടുത്ത വെടിക്കെട്ട് എന്താ പ്രശ്നം വളരെ സിമ്പിളാ ഇയാക്ക് മതം വിളക്കി മതം തുമാരാ മാംകോട്ടേതോ നിർത്ത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ എവളെ എന്റെ ഉറപ്പറന്നോളാ ഈ കോന്തൻ ആരാണെന്ന് പറയാമോ ആരാ ഇവിടെ കെട്ടിയോ അബദ്ധം പറ്റി അബദ്ധം പറ്റി ഈ അലക്കുകാരുടെ ഒളിച്ചോടി പോയ എന്റെ ഉറപ്പറന്നോൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റി അലക്കുകാരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയത് കൊണ്ട് തമ്പരാത്തി ഇപ്പൊ തേച്ച് മിനിക്കത് പോലെ ഇരിക്കുന്നുടാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ബോംബയില് ഈ പടിപ്പരേത് കയറി വന്ന് വീട്ട് കലഹമാ വല്യത്ത എന്റെ മനയിൽ തുണി അലക്കി വെളുപ്പിച്ച് കറങ്ങി നടന്ന് എന്റെ പെങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് ഇവൻ പിന്നെ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവൻ ഈ പടിപ്പുരയ്ക്കകത്ത് കേറ്റരുത് പാകർത്തേക്ക് അധികം ആരെ ഇങ്ങനെ വിളമണ്ട ഈ കോലത്ത് വന്ന് കയറാൻ തനിക്കെന്നൊരു അവകാശം ഇവിടുത്തെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിയത് ഒഴികെ പൂജയാ പ്രധാനം ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാരും എന്ന വിധിക്രമം നിറവേറ്റാൻ ക്ഷമിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളണം അല്ലാച്ച തളർത്തും കരുതു പോകത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിക്ക പറങ്ങോട്ടില്ല അവിടെ കയറി വേദം പഠിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊന്ന് അന്വേഷിക്കും ഇതൊക്കെ അച്ഛനായിക്കൂടെ എല്ലാം വെച്ച് മറക്കി ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിയ മതിയല്ലോ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒന്നും മെരുങ്ങേടാ പോനേ ഇല്ല തന്നെ പേരെന്തോന്നാ പറഞ്ഞ പറങ്ങോട്ടില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ലേ അതെ ഒരു വിവരം അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഏഴാം നാള് സമർത്ഥ ഹോതാൻ പറങ്ങോട്ടിലെത്തുന്ന ആള് വരണമെന്ന് കണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ വന്ന് തിരക്കാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഇന്നല്ലേ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഏത് നേരവും പിച്ചുമ്പയും പറച്ചില്ല ആൾക്കാരെ കണ്ടാ ഭയക്കും പിന്നെ വിളിച്ചു കൂവലായി വേറെ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെത്തുന്ന ഇല്ലത്തിപ്പ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ഇന്നലത്തെ ബെസ്റ്റ് പോളിങ് എങ്ങനുണ്ട് കോലത്തെത്തി തമ്പരാട്ടിമാര് വല്ലതും നടക്കൂ ചെന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ കാണാം എയർപോർട്ടിലെ തമ്പരാട്ടി കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അമ്മോ അത്രക്ക് അടിപൊളിയാ അടിപൊളിയാന്നോ എന്റെ അമ്മേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് തമ്പരാട്ടിമാര് കാണുമായിരിക്കും തമ്പരാട്ടിമാരല്ലേ അത് പോട്ടെ ഒരെണ്ണം പിടിപ്പിക്കുന്നോ വേണ്ട ഒരിറക്ക് ആഹാ പിള്ളേരെ പിടിപ്പിക്കാൻ നടക്കുക അപ്പച്ചിയുടെ മോനല്ലേ ചേട്ടനല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കാണാൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ എടാ നിന്റെ ഈ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറും ഈ വൈ ടു കെ പ്രോജക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന അംബീഷനും ഒക്കെ കൊള്ളാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവനും അല്ലറ ചില്ലറ വളക്കലും തിരിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലടാ ലൈഫ് ഒരു ത്രില്ലാവുള്ളൂ ലൈഫ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ സാറിന്റെ പാരസൈക്കോളജി റിസർച്ച് റിസർച്ച് തേങ്ങാക്കൊല എടാ ഈ ഡോക്ടർ സത്യനാഥൻ പാരസൈക്കോളജി പഠിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലും ഉണ്ടാ അല്ല അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വെച്ച് പച്ച പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ പിന്നെ അച്ഛനായിട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോട്ടെ കൊലത്ത് വന്ന വല്ലതും നടക്കൂ എന്റെ അമ്മേ ഇയാൾക്ക് ഇത് മാത്രം പറയാനുള്ളോ വേറെ എന്ത് പറയാൻ നീ പറ നല്ല നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറ എന്നാലും എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പോണു അച്ഛൻ ഇതേപോലെ ഒരു അരയും പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാവും മൻകുട്ടാ പോകാതെ നീ വന്ന കാര്യം പറ ഇന്നും ഞാൻ ആ സ്വപ്നം കണ്ടു അതേ സ്വപ്നം സെയിം മുടി അഴിച്ചിട്ട് മുമ്പേ നടന്നു പോണ പെണ്ണ് പിന്നെ കുറെ മുടിയുള്ള അയാള് നീ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് നിന്നെ ശരിക്കും വളക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെ അവള് അപ്പൊ പൂതിയുണ്ടല്ലേ അമ്മ പറയണത് അമ്പലത്തിൽ പോയി മുട്ടുടയ്ക്കാന മുട്ടുടയ്ക്കാനോ ഇത് മുട്ടുടച്ചാലൊന്നും തീരില്ല മോനെ റെക്കറിംഗ് ഡ്രീംസ് ആർ സംടൈംസ് പേഴ്സണൽ മിറ്റ്സ് 
പക്ഷേ നിനക്ക് അങ്ങനെ വറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് ചിലപ്പോ ഒരു ടെലിപ്പതിക് സ്ട്രാൻഡ് ആവും യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ആസ്ട്രൽ സിഗ്നൽ ഫ്രം തുടങ്ങി ഒരു ടെലിപ്പതിക് സ്ട്രാൻഡ് ആസ്ട്രൽ സിഗ്നലും ഏറ്റവും വരുന്ന പുളു അടിക്കല്ലേ പുളുവാ ഉം പാരസൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ച കള്ളന്മാരെന്ന നിന്റെ വിചാരം അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഞാൻ ഡോക്ടർ സത്യനാഥ് പറയുന്നു ഒരു ഇടിവെട്ട് പെണ്ണ് നിന്നെ കൊളുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്നതാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു യശോധരാ ദേവി ഇവിടെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു അല്ലേ സമയക്കുറവുണ്ടല്ലേ വല്യത്ത എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എത്തി മനസ്സുണ്ടാവണം എങ്കിലേ സമയം ഉണ്ടാവൂ ഭവാനി അല്ലേ ഇത് ദേവേനി കുട്ടികളിത് എത്രയാ എവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ വേറൊരാള് ഗായത്രിയോ അവളുടെ കാര്യം ഒന്ന് പറയണ്ട എന്റെ കൂടെ വരായിരുന്നതാ ഇന്നലെ ഉണ്ട് വിളിച്ചു പറയണു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ട്രെയിനില് വരണല്ലോ എന്ന് ട്രെയിനില് വരാച്ച വഴിയറിയോ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങള് ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കൂട്ടിട്ട് വരന്നെ ഉണ്ണിനീലിയോ പോളുടെ പിണ്ടാടി യന്ത്രത്തിന് കണ്ടോ അമ്മേ ഉള്ളൂ ഗായത്രിയെ കൈക്കുഞ്ഞായിട്ട് അയ്യോ ഇപ്പൊ അവളെ ഒന്ന് കാണാ വല്യത്തൻ വാ പൊളിച്ചിരുന്നു പോ ഇവിടെ എന്നേക്കാലും വലിയ പ്രേതങ്ങളോ എന്നാ പിന്നെ അതൊന്നും കാണണമല്ലോ ഇത് ചത്തിട്ട് പത്തു നൂറ് വർഷമായെന്നാ തോന്നുന്നത് കൊള്ളതാവട്ടെ എന്റെ ദൈവമേ എന്ത് മാത്രം വിളക്കുകളും പാത്രങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് രാത്രി വന്ന ആളെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ചുണ്ണി അദ്ദേഹം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഗായത്രി കുട്ടി വന്ന ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി ഗായത്രി കുട്ടിക്ക് കേട്ടു ദുർനിമിത്ത ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി തിരക്കിയോ തിരക്കി ഒരു വിവരമില്ല ഇനി ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറി കാണൂ ഒന്നരനാരിയക്കാരനെ ശരിയുടെ എട്ടാമതില്ലണ്ടോ എല്ലാവരും പിരിയ ഞാനൊന്ന് സ്ഫുടം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇട്ടിമാണിക്ക് ഇത്ര കോപ്പം വാതലും ഞെല്ലും ഒക്കെ കൊട്ടിയടയ്ക്കുക എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാലും തുറക്കരുത് ആരായി കുട്ടിമാണി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മരിച്ചു പോയ കുട്ടിമാണി രക്ഷകെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയുണ്ട് അയ്യോ കണ്ട ഇവിടെ അറപ്പുരയിലും ആട്ടുകെട്ടിലും നിലവറയിലും ഒക്കെ കുട്ടിമാണി വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പോവാറുണ്ട് അത്രേ എന്താ പപ്പേട്ടാ മനക്കുട്ടാ എനിക്കൊരു നെഞ്ചെടുത്ത് എന്നെ അടുക്കളവർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുവോ ചേട്ടൻ പേടിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് പോ ധൈര്യമായിട്ട് പോവാൻ 